Bienvenidos a nuestro Devocional Diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola querida familia, el día de hoy eh, tomaremos como base Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16 para la meditación de hoy. Y el tema de, de esta meditación es la unidad en el cuerpo de Cristo. Todos nosotros una vez eh, recibimos a Cristo en nuestro corazón, entramos a ser parte de la gran familia de Cristo en el mundo, en el mundo. Y más aún, cuando pertenecemos a una iglesia. Cuando tú y yo eh, eh, somos miembros de una iglesia, pues eh, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros tiene algo que aportar, tiene algo que dar, tiene algo que ofrecer, tiene un don, tiene un talento. No todos los talentos son los mismos. Aquí dice que, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, en el versículo 11, a, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra, del, para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es como un cuerpo natural. Si tú te miras el cuerpo, todos tenemos, tenemos eh, el cuerpo está, está compuesto de dedos, de la mano, de un brazo, de otro brazo, de, de, de los hombros, de los ojos, la nariz, la boca. Tenemos diferentes miembros, pero todos son necesarios y todos son importantes. Inclusive hay, hay miembros eh, dentro del cuerpo que no son visibles, que no se notan, que no se ven, pero donde nos llegase a faltar, moriríamos. ¿Verdad? Es lo mismo. En el cuerpo, de, en una iglesia, por ejemplo, hay ministerios que puede que no sean visibles, que sean muy sencillos, eh, pero son demasiado importantes y eso es lo que el Señor nos quiere decir aquí ¿no? hay que mantener la unidad del cuerpo y el versículo 1 y 2 nos dice por eso yo que estoy preso este es Pablo eh, preso en el Señor eh, hablándole a la iglesia de Efesos de Efesios de la iglesia de Efeso a los Efesios por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y el 7 es lo que les decía, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Todos tenemos dones y talentos, todos tenemos algo que ofrecer, todos tenemos algo que aportar al cuerpo de Cristo. Entonces mi llamado en esta hora es a que tú pongas al servicio del Señor el don que tú tienes. Puede ser el don de servicio, el don de mi madre, por ejemplo. Ella eh, no, no tiene el llamado de, 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 de predicar, pues de predicar con micrófono en una iglesia, pues una prédica. No, no tiene ese llamado o no tiene el llamado de... De, de otras cosas pero ella tiene el servicio el llamado del servicio ella le gusta servir le gusta ayudar le gusta hacer cosas con las manos ella es muy didáctica tiene, le gusta hacer la artesanía cuando en la iglesia hay algún evento ella le gusta decorar lo que se va a hacer la mesa, acomodar, adornar inclusive cocinar ese es el llamado de ella y, y todos tenemos llamados diferentes, hay otros que tenemos el llamado al pastorado, otros tienen el llamado a la alabanza, a la adoración, a tocar la guitarra, a tocar el piano, pero todos somos importantes y aquí el llamado es a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, 
la unidad, todos somos iguales, todos somos importantes, todos valemos lo mismo delante del Señor, aunque desempeñemos roles diferentes dentro del cuerpo de Cristo. Entonces debemos ser siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, mediante el vínculo de la paz. De tal manera que al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel, esto lo dice el versículo 15, como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y el 16, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. De manera que debemos crecer como iglesia de una manera saludable, todos los ligamentos ayudan a que el cuerpo crezca y crezca y crezca de una manera saludable en unión, sin ningún tipo de inamistades, de rencores, de envidias. Nada de eso debe permanecer en el cuerpo de Cristo porque entonces el cuerpo dejará de crecer de una manera saludable y crecerá más bien como, como un fenómeno. Por lo tanto debemos asegurarnos que estamos creciendo saludablemente en el cuerpo de Cristo, llámese iglesia o llámese hermanos de la fe en, en, en donde nos encontremos, porque nosotros somos dentro de la iglesia, la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero aparte de la iglesia pertenecemos al, al cuerpo eh, general del Cristo en el mundo, en la humanidad, somos todos cristianos que hemos dado nuestra, nuestra vida y nuestro corazón al Señor, pertenecemos al cuerpo de Cristo y debemos dar buen testimonio a aquellos que todavía no pertenecen al cuerpo de Cristo, que vean en nosotros la luz de Cristo, no solo dentro de la iglesia sino también fuera de ella, pero hablando en términos de iglesia, debemos entonces Hacer todo lo posible para que la iglesia en la que nosotros estamos y pertenecemos crezca en unidad, crezca siendo un cuerpo de Cristo bien formado, bien nutrido, bien unido, porque esto es la voluntad del Señor. Oremos. Gracias Padre por este momento que me das, me permites de traer esta meditación Padre. Yo te pido que esta semilla caiga en buena tierra y que dé mucho fruto, Padre. Y que motive a aquellos, Padre amado, que tienen dones y talentos, a que los pongan a tu disposición, Padre. No hay ningún talento, ningún don pequeño, grande, mediano, no. Todos son importantes, Padre, ante tus ojos. Señor, yo pongo en tus manos cada persona que va a oír este mensaje, Padre. Tócalo, toca su corazón, su mente y su ser, Padre amado. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Perdona nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros errores, Señor. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. Haz de nosotros la, las personas que tú quieres que nosotros seamos, Padre. Y ayúdanos, Padre amado, a ser de valía, Señor, de valor en tu cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y a fomentar, Padre amado, la paz, el amor, la armonía, la paciencia, la, torela, la tolerancia. Señor, donde quiera que nos encontremos como hijos tuyos que somos, Padre. Muchas gracias, Señor. Yo te pido que tus ángeles, Señor, nos guarden, nos cuiden, Padre amado. Que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, Padre, cada día y nos acerque cada, más, cada día más a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.